सब्सक्राइब टू डिजी बाते चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस एंड ऑल दी अपडेट्स दोस्तों कैसा हो अगर आप बिना हवाई जहाज का इस्तेमाल किए मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी सिर्फ डेढ़ घंटे में और मुंबई से पुणे के बीच की दूरी सिर्फ पंद्रह मिनट में पूरी कर ले तो तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है तो मैं आपको आज बताने वाला हूं इसके बारे में तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा हाय नमस्कार यू आर वाचिंग डिजी बातें विद मी अभिषेक लेट्स गेट स्टार्टेड देखिए दोस्तों आज के समय में हमारे पास में चार तरीके हैं ट्रेवल करने के जिसे हम कहते हैं फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहला तरीका है रोडवेज या रेलवेज दूसरा तरीका है वाटरवेज तीसरा तरीका है एयरवेज और चौथा तरीका है शटल का स्पेस के थ्रू अब बात अगर करते हैं शटल की तो शटल का तरीका तो बहुत ही महंगा है और वो हर किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं है अब दूसरी बात आती है एयरोप्लेन की तो प्लेस भी ट्रेवल करने के लिए अच्छे तो हैं पर वो बहुत महंगे हैं हर किसी की पहुंच में वो भी नहीं है वाटरवेज की अगर हम बात करें तो शिप्स के थ्रू भी हर कोई ट्रेवल नहीं कर सकता है क्योंकि वो भी बहुत कॉस्टली होता है और टाइम टेकन होता है और अब जो सबसे चीपेस्ट और सबसे फास्टेस्ट हमारे पास बचता है वो होता है रोडवेज या रेलवेज पर यह भी सबसे तेज नहीं है हमें कहीं भी जाना हो लेट सपोज अगर हम एक डिस्टेंस लेते हैं मुंबई से डेली की तो आज के समय में हमें इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 20 से 24 घंटे का समय लग जाता है पर अब एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है जिसे कहा जा रहा है फिफ्थ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी जो कि इस समय 20 से 24 घंटे की है उसे घटा करके सिर्फ और सिर्फ डेढ़ घंटे की कर देगा और वो भी चलेगा प्लेन की स्पीड के बराबर यानी लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो इस फिफ्थ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नाम है हाइपर लूप सिस्टम ये हाइपर लूप सिस्टम एलोन मस्क जो कि मालिक हैं टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के उनके दिमाग में आया था साल 2012 में पर उस वक्त उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इसके ऊपर काम कर सके तो उन्होंने इन्वाइट किया दूसरी थर्ड पार्टी को जो की इसके ऊपर काम कर सके और साल 2014 तक आते आते उन्होंने इसका सारा प्रोजेक्ट और सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करके सारा कंप्यूटर मॉडल तैयार करके इन्होंने इन कंपनियों को प्रोवाइड कर दिया था अब जो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कंपनी सामने निकल के आई वो थी वर्जिन ग्रुप की और वर्जिन ग्रुप ने क्रिएट कर दी नई कंपनी वर्जिन हाइपर लूप वन अब ये वर्जिन हाइपर लूप वन कंपनी है रिचर्ड बेंसन की तो अब बात आई कि ये हाइपर लूप सिस्टम काम कैसे करता है तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं लेकिन बताने से पहले दो बातें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं पहली चीज जब भी कोई भी व्हीकल चलता है तो उस पर एक तरह का फ्रिक्शन लग रहा होता है और ये फ्रिक्शन लगता है दो जगहों से पहला तो जो व्हील का जो कॉन्टेक्ट होता है ग्राउंड पे वहां से एक फ्रिक्शन जनरेट होता है जो कि स्पीड को कम कर देता है और दूसरी चीज जो दूसरा फ्रिक्शन लग रहा होता है वो लग रहा होता है एयर का जिस वक्त कोई भी व्हीकल सामने की तरफ जा रहा होता है उस वक्त वो एयर को अपने सामने से हटा करके चलता है तो इस वजह से एक और फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है जो कि उसकी स्पीड को कम कर देता है तो पहले तरह के फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई गई जिस टेक्नोलॉजी का नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर कोई भी चीज जिसको कि अगर हम मैग्नेट के थ्रू चलाते हैं जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं तो ये अपने पटरियों को छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और ये उसके ऊपर एक तरह से तैरते हुए चलने लगता है जो कि आजकल मैग्नेटिक ट्रेनों में जिसे मैगलेव ट्रेन कहते हैं उनमें बखूबी इस्तेमाल हो रहा है तो इस चीज को हाइपर लुप सिस्टम में अडोप्ट कर लिया गया अब दूसरी चीज ये हो गई कि जब हमने मैग्नेटिक लेविटेशन की टेक्निक को हाइपर लूप में अडोप्ट कर लिया है तो एक तरह का फ्रिक्शन तो हमने समाप्त कर दिया है पर अब दूसरी तरीके का जो फ्रिक्शन इसमें लगता है जो कि है एयर का उसको किस तरह से खत्म किया जाए तो इसे ओवरकम करने के लिए ये बात सामने निकल के आई कि क्यों ना इसे हम एक ट्यूब के अंदर चलाते हैं और वहां से जितनी भी एयर होती है उसे पूरा सक करके बाहर निकाल देंगे और अंदर नियरली वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाएगा अब इस नियरली वैक्यूम जो क्रिएट हो चुका है इसके क्या फायदे होने वाले हैं पहला फायदा तो ये कि इसमें जितने भी तरह के फ्रिक्शन लगते हैं वो हट जाएंगे दूसरा फायदा ये होगा कि सारे तरह के फ्रिक्शन हटने के बाद में जो स्पीड गेन करने में एनर्जी लगती है वो एनर्जी बहुत ही कम लगेगी यानी थोड़ी सी एनर्जी में ही ये स्पीड इतनी गेन कर लेगा जितनी की 
नॉर्मली जमीन पे चलते वक्त नहीं गेन हो पाती है अब जो सबसे बड़ा फायदा सामने निकल के आया है इस हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वो है इसकी स्पीड और लगने वाला समय अब क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो जो इसका एक्सेलरेशन टाइम होगा वो बहुत ही कम होगा और जो इसकी स्पीड होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी तो कितनी भी दूरी हो इसे पूरा करने में बहुत ही कम समय लगेगा जो एक सामने टेस्ट रिजल्ट निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो टॉप स्पीड होने वाली है वो हजार से बारह सौ किलोमीटर के आसपास होने वाली है जो इसका एक और फायदा है वो है एयर पोल्यूशन का अब क्योंकि इसको चलाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो सोलर एनर्जी लग रही है तो इसको स्पेशली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी ईंधन इस्तेमाल नहीं हो रहा है कोई भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा है अब क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उस वजह से जो होता है एयर पोल्यूशन है जैसे की कारो में डीजल या पेट्रोल जलने से होता है ट्रेनों के अंदर डीजल जलने से होता है या फिर इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो कोयला जलाया जाता है उससे होने वाले पोल्यूशन से इसकी बचत हो जाएगी अब इसमें जो समय लगता है वो भी हमारा बच जाएगा पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होने वाले हैं इसके बारे में तो हमें तभी पता चलेगा जब ये फाइनली ग्राउंड पर आ जाएगा तो दोस्तों यही था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको हाइपर लुक ट्रेन के बारे में बताया तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में तब तक के लिए अस्तल विस्तार